నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీరమణ రెసిపీస్ ఈరోజు మనం మంచి రుచికరమైన దోశలు తయారు చేసుకుందామండి చాలా బాగుంటాయి పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్కి బాగుంటాయి అలాగే ఈవినింగ్ స్నాక్గా బాగుంటాయి ఎప్పుడైనా తినచ్చండి మామూలుగా మనకు ఇడ్లీ పిండి కానీ దోశ పిండి కానీ లాస్ట్లో కొంచెం మిగులుతుందండి ఆ పిండిని మనం మంచి రుచికరమైన దోశలు వేసుకొని ఏదైనా కారం పచ్చడితో కానీ పల్లి పచ్చడితో కానీ ఆవకాయతో కానీ లేదు కారం పొడితో కానీ తింటే చాలా బాగుంటాయండి మా రాయలసీమ స్టైల్లో మేము ఏ విధంగా చేస్తామో మీరు ఒకసారి చూడండి ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటాయి ఈ మేము పుంగనం దోశ అంటామండి ఈ దోశలు కూడా మనం మనం వేసుకునే ఉల్లిపాయలు కానీ పోపు కానీ లేదు దాంట్లో యాడ్ చేసుకునే పల్లీలు కానీ శనగపప్పు అలా ఒక మూడు నాలుగు రకాలుగా మనం డిఫరెంట్గా ట్రై చేయొచ్చు ఎలా చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటాయి నేను మీకు అవన్నీ కూడా ఏ ఏ మెథడ్స్లో ఉన్నాయో అవన్నీ నేను మీకు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ చూద్దాము అది ఎలాగో ఇది మామూలుగా దోశ ఇడ్లీ రెండు బ్యాటర్ అండి నేను ఆల్రెడీ వీడియో ఒక నాలుగు రకాల దోశ పిండి బ్యాటర్ ఇడ్లీ బ్యాటర్ రెండు ఒకేలాగా చేసుకున్న వీడియో అప్లోడ్ చేశాను మీరు ఒకసారి చూడండి ట్రై చేయండి అది చివరగా మిగులుతుంది కదండి అలాంటప్పుడు మనం ఉత్త దోశలు కొంచెం పుల్లగా అనిపిస్తాయి ఈ పిండిని మనం మంచి రుచికరంగా దోశలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము ఎవరైనా అంత ఇష్టపడతారండి అంత టేస్టీగా ఉంటాయి కావలసిన పదార్థాలు ఇది పిండి అండి సుమారు ఒక మీడియం సైజు కప్పుతో ఒక మూడు కప్పులు పిండి ఉంటుంది అందులోకి ఒక రెండు ఉల్లిపాయలు ఈ రెండు ఉల్లిపాయలు కూడా మనం కొంచెం పెద్ద సైజులో కొద్దిగా ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు అండి పచ్చిమిరపకాయలు కూడా మీ ఇష్టం కానీ కొంచెం కారంగా ఉంటే మనకు బాగుంటుంది ఆ ఉల్లిపాయలకి దానికి నేను ఇక్కడ ఆరు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను కొద్దిగా కొత్తిమీర కరివేపాకు అలాగే పోపు దినుసులు అండి అర టీ స్పూన్ ఆవాలు ఇవి ఒక్క టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు తీసుకోవాలి ఈ పచ్చిశనగపప్పు కొద్దిగా ఎక్కువ వేసుకోవాలి ఒక టీ స్పూన్ మినప్పప్పు లైట్గా జీలకర్ర అండి ఇంకొద్దు దీంట్లో మళ్ళీ మనం పల్లీలు వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలా డిఫరెంట్గా చేసుకోవచ్చు మనం ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ చూద్దాము అయితే ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు చేసే పుల్లట్లు అంటే పొంగనం దోశలో ఇవన్నీ పచ్చి వేయాలి ఓన్లీ ఇవి మాత్రమే వేయించుకొని కొద్దిగా నూనె వేసి కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది సో ఈ వీడియో అందుకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను చూద్దాము ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పట్టుకొని ఇందులో ఒక్క టీ స్పూన్ నూనె అండి చాలు ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కింది వేసేద్దాము ఇప్పుడు ఇప్పుడే వంట నేర్చుకునే వాళ్ళు అలాగే బ్యాచులర్స్ తర్వాత వంట రాని వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా అన్ని వెరైటీస్లో నేర్చుకోవాలంటే ఈ విధంగా మనం అన్నీ కూడా ట్రై చేస్తే చాలా బాగా నేర్చుకోవచ్చండి వీటిని మంచిగా కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి మామూలుగా ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కూడా ఇందులో వేయించుకోవచ్చండి కానీ ఆ ఉల్లిపాయలు పచ్చిగా ఉండి ఈ విధంగా మనం ఈ పోపును మాత్రం వేయించుకొని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి ఆ దోశ కాలినప్పుడు ఆ ఎరగడి ఆ ఆనియన్స్ క్రిస్పీగా ఇప్పుడే మనం ఫ్రై చేసేస్తే మనకు అంత టేస్ట్ అనిపించదు దోశ స్మెల్ కూడా అంత బాగుంటుంది కాబట్టి ఈ దోశలు కూడా కానీ మనం ఇలా డిఫరెంట్గా చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసుకున్నప్పుడు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా అన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తాయి మనకు చూడండి మంచి కలర్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం ఆ వేడికి కూడా కరెక్ట్గా వేగిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయల్ని మనం తీసుకున్న రెండు ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి పచ్చి వేయండి అంటే మీ పిండి క్వాంటిటీని బట్టి మీరు తీసుకోండి నేను ఈ పిండికి రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలు చూసారు కదా అవి వేస్తున్నాను అలాగే పచ్చిమిర్చిని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా అంటే కట్ చేసుకొని చేసుకోవాలి కొత్తిమీర చాప్ చేసుకునింది కరివేపాకు అలాగే వేసేస్తున్నాను అది కూడా ఇందులో వేసేద్దాం ఈ పోపుని ఇందులో వేసేద్దాం ఇందులో ఒక అర టీ స్పూన్ పసుపు పొడి ఇది మాత్రం పచ్చిదే వేసుకోవాలి ఒక్క చిటికెడు వంట సోడా ఇది ఆప్షనల్ అండి అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్లు వేసుకుందాం మామూలుగా అయితే వెంటనే ఫ్రిడ్జ్లో తీసిన పిండి అయితే కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్లు వేయాలి నేను ఈ మధ్యనే ఒక టిప్ వీడియో అప్లోడ్ చేశాను ఇది నేను వన్ అవర్ అయిందండి బయట పెట్టి సో అందుకని ఇలా కొంచెం రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్న నీళ్లు వేశాను అంటే ఒక్కొక్కసారి మనకు దోశలు వేసేటప్పుడు కూడా కూలింగ్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా దోశలు బాగా రావు ఇప్పుడు ఈ పిండిని కలిపేసుకుందాం మరి నీళ్ళు నీళ్ళగా ఉండకూడదు అలా గట్టిగా ఉండకూడదు మీడియంగా ఉండాలి 
ओके चूँ विधा उ मन को मल्ल दोशल वेसकने कावाले वेस इन स्टवेको पैन पटेको दोसा पैन इला को आन रुद्क मन को दोस बी अलागे टेस्ट उन फ्लेवर तो इन दोस वेक दोशल को मंदाई इला रु गंटल पेर पिंड वेसको इला स्प्रेड चूँगी हॉल वस्तु एंत इपड़ को आई वेक बीडम फ्लेम का कोई नूने बहुत दोशल की नये मत अच्छा ओके अभी इप्ड दोस बीसेद चूँगी मंच कलर वे अभी मन को कई चूँ पिल स्कूल नीचे वस्तु अटे इप्ड स्कूल से लेवन चाल इष्टपड़ता विधा प्लेट लेकिन तीस चूसरा मन दोशल कलरफुल टेस्ट तैयार दोशल मुख्य उारों तो तिटे चाल बहुत इधल मन को बैठ षाप्स बंल पैन अम्मेवा पुन के अला इतार कदमी अला वाट चटनी ने त्वर वीडियो अप्लोडी सारी ट्रई ची चा बहुत विलेज स्टैल में वीडियो मेक नचन ना यूट्यूब झाने लक्ष्मी रमण रेसीपी कूस्वर ना चानेल तक सब्सक्रैब् चुस्को नचते लाइक चेर चेक वो मल्ल कल नमस्ते